El mal estado de construcción de la Escuela Cuculcán del Fraccionamiento Real Ibiza en Playa del Carmen puso en peligro la integridad de los menores que estudian ahí, ya que el material del techo se desplomó dentro de un aula, situación en la que afortunadamente no resultaron alumnos lesionados. Las irregularidades en la construcción de esta escuela de apenas cuatro años de antigüedad fue reportada constantemente por la directora de la institución sin respuesta por parte de autoridades y la desarrolladora inmobiliaria, quien fue la encargada de la construcción del plantel. Eh, lo que ocurrió es que los niños estaban tomando clases de sexto grado, 35 niños que conforman el grupo, y durante la clase hubo un desprendimiento de masilla, afortunadamente el niño se levantó previamente de su lugar y no cayó encima de él, pero sí es un riesgo tener estas situaciones en la escuela. Yo solicito una valoración de protección civil porque inclusive tenemos eh, cuarteaduras por toda la escuela, tenemos, por ejemplo, descargas de aguas negras a nivel de piso sin respiradero, por lo tanto yo necesitaba una valoración, no tenemos salida de emergencia, entonces si ocurre que enfrente una balacera, ¿hacia dónde vamos con los niños? No hay salida de emergencia trasera. Entonces son muchas irregularidades que sí nos ponen en riesgo. ¿Esta escuela tiene cuatro años? Cuatro años. Por el grupo 20. Ayer precisamente fui a solicitar todo el archivo de construcción de la escuela y me dijeron que como inmobiliaria ellos no me pueden proporcionar, que tiene que ser la administración SIDMA. Fui a la administradora SIDMA y me dijeron que ellos no tienen el archivo y ellos no son los que entregan toda la documentación, porque en la escuela no existe archivo de construcción como el, lo entrega IPECRO por parte de la Secretaría a cada dirección escolar. Ante esta situación, autoridades de protección civil en Playa del Carmen anunciaron que a partir de este jueves se realizarán análisis en escuelas de la ciudad para evitar cualquier otro tipo de incidente. De igual manera, personal del IFECRO se hizo presente hoy miércoles para realizar labores de reparación en el techo que fue afectado. Voy a dar instrucciones a la dirección operativa para que a partir de mañana arranquemos con el operativo en escuelas. Eh, ¿Serían solamente públicas, eh, primarias, secundarias o qué niveles se abarcaría? Pues vamos a trabajar con primarias, secundarias este, y, 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 y todas, o sea, todas, o sea, vamos a empezar a trabajar con ellas. A lo mejor nos lleve tres, cuatro meses, a lo mejor el otro año, pero vamos a coayuvar, que eso es lo que queremos hacer, coayuvar con ellos Ahora, ¿qué para que se sientan seguros. ¿Qué tan importante sería la coordinación con el IFECRO para que también estos da daños o, o temas de, de inseguridad que pues, pudiesen detectarse? sean reparados para evitar algún tipo de percance. Con Nosotros como, como protección civil este, hacemos el llamado, así como lo hemos hecho con Aguacán, con la Comisión Federal de Electricidad, que nos hacen reportes, este, la ciudadanía, que hay fugas. Hay. Nosotros eh, hacemos un exhorto, enviamos su, eh, una documentación al área correspondiente para que den seguimiento. Nosotros como protección civil eh, estamos para eso, para salvaguardar la integridad física de los habitantes. Con imágenes de Jesús Arjona, reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para 5TV.